ஹாய் சரவணன் புதுசாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணாங்க அங்கே அவங்க புதுசாக ஒரு சில்ட்ரன்ஸ் பார்க்க கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போது சரவணனோட பாஸ் சரவணனுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்தாரு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக டிசைன் பண்ண சருக்கு மரத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அதில் இந்த மாதிரி ஸ்லைட் ஆகிற மாதிரி ஒரு செட்டப்பும் இருந்துச்சு அதில் குழந்தைங்க ஏறுறதுக்கு ஒரு லேடர் வைக்கணும் அதுதான் சரவணனோட டாஸ்க் சரவணனும் அந்த சருக்கு மரத்தோட ஹைட்டை மெஷப் பண்ணால் டூ மீட்டர் ஹைட் இருந்துச்சு அண்ட் அதோட ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா பேரபோலா மாதிரியே இருந்துச்சு இவ்வளோ தானே ஈஸியாக பண்ணலான்னு நினச்சாரு சரவணன் ஆனால் அப்போ தான் சரவணனோட பாஸ் ஒரு கண்டிஷனை போட்டாராங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடர் அட்லீஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் நைன் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கணும் அதை விட கம்மி ஹைட் வரைக்கும் இருந்தால் குழந்தைங்களால் ஏற முடியாது அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல லேடரை அந்த பேரபோலா ஷேப்பில் இருக்கிற சருக்கு மரத்தில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த இடத்துல இருக்கிற ஸ்லோப்பும் அண்ட் அந்த லேடருடைய ஸ்லோப்பும் அதாவது சாய்வும் ஒன்றா இருக்கணும் அப்போது தான் லேடர்லேருந்து சருக்கு மரத்துக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி சருக்கு மரத்தில் வேறு வேறு ஸ்லோப் வேல்யூஸோட லேடர் இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா இதை எப்படி பண்ணலான்னு சரவணன் யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போது தான் அங்கே கார்பெண்டர் வந்து லேடரோட லென்த் என்னென்னு கேட்டார் அதை கால்குலேட் பண்ணலான்னு சரவணன் அங்கே போனால் மேசன் அங்கே வந்து இந்த லேடரை கிரவுண்டில் எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க அந்த இடத்துல கான்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு சொன்னார் இப்போவே வேலையை ஆரம்பிச்சுட்டா தான் லேடர் ரெடியான உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் டிலே ஆகாதுன்னு மேசன் சொன்னார் ஆனால் செரவணனுக்கு அந்த இடத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியல அப்போ தான் அவருக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் கை கொடுத்துச்சு எப்படி கை கொடுத்துச்சுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல அவர்கிட்ட என்ன டேட்டாலாம் இருக்குன்னு பார்த்தாரு 2 மீட்டர் ஹைட்டில் இருக்கிற பேரபோலா டைப் ஸ்ட்ரக்சர் அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய லேடர் பேரபோலாவில் ஒன் பாயிண்ட் நைன் மீட்டரை விட அதிகமான ஹைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் லேடரோட ஸ்லோப்பும் அது எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்டில் உள்ள சருக்கு மரத்தோட ஸ்லோப்பும் ஒன்றா தான் இருக்கும் அதாவது நமக்கு லேடர் ஸ்லோப் தெரியாது ஆனால் அதை எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த பாயிண்டில் உள்ள சருக்கு மரத்தோட ஸ்லோப்பை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஸ்லோப் அளவையே லேடர்லேயும் யூஸ் பண்ணி கிரவுண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்புறமா வேற என்ன டேட்டாலாம் தேவைன்னு பார்த்தாங்க முதல்ல லேடரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுற அதோட பாயிண்ட் தெரியணும் அடுத்து லேடரோட லென்த் அடுத்து லேடரை கிரவுண்டில் எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும் இப்போ முதல்ல அவர் அந்த ஷேப்போட ஈக்குவேஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணார் நமக்கு இதை ஒன் பாயிண்ட் நைன் மீட்டருக்கு அதிகமான ஒய் ஆக்சஸ் வேல்யூ இருக்கணும் ஸோ கால்குலேஷன் கன்வீனியன்ஸ்க்காக ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் மீட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் எக்ஸ் ஆக்சஸ் வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்க இந்த இக்குவேஷனில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர்னு வரும் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கம்மா ஒன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் இந்த பாயிண்ட்ல தான் லேடரை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஆனால் நமக்கு அந்த பாயிண்ட்ல உள்ள கர்வோட ஸ்லோப் தெரியாது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு கர்வோட அதாவது வலைவரையோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க லேடரை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் என்ன டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதாவது டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும் இதை புரிஞ்சுக்க நாம இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒரு கர்வ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்தா அதில் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி அதாவது பை பை டூன்னு இருந்தா அங்க ஸ்லோப்போட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் நாம ஜோமெண்ட்ரிக் ரீசனிங் மூலியமா கண்டுபிடிக்கலாம் இல்ல ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் ஜோமெண்ட்ரிக் ரீசனிங் மூலியமா நமக்கு சைன் கர்வோட ஹையஸ்ட் வேல்யூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரியில தான் இருக்கும் அப்போ அந்த பாயிண்ட்ல டான்ஜென்ட் வரைஞ்சா அது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு பார்லலா தான் இருக்கும் அப்போ அந்த டான்ஜென்ட் லைனோட ஸ்லோப் ஜீரோ டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்ல இருக்கிற கர்வோட ஸ்லோப்பும் ஜீரோ தான் இதை ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் பண்ணா டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் இதில் எக்ஸ் வேல்யூ நைன்டி டிகிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரி வா
dy by dx is equal to minus 2x. இதில் x is equal to 0.3 substitute பண்ணா, slope value dy by dx is equal to minus 0.6. இங்க, slope negative வா இருக்கிறது, இந்த line இப்படி decreasing வா இருக்கிறது குறிக்கும். அந்த போய்ண்டில் உள்ள கோவோட ச்லோப் அதாவது tangent line அதாவது தொடுக்கோடு இந்த எடத்தில்ல லாடரோட ச்லோப் கண்டு பிடுச்சிட்டோம் இப்போ பாக்கி details அதாவது லாடரோட length groundல் fix பண்ண வேண்டிய distance இது எல்லாம் எப்படி கண்டு பிடிக்கனும் பார்க்கலா வாங்க இதுக்க அந்த லாடர் அதாவது tangent lineோட நமக்கு தெரிந்த அந்த line equation y minus y1 is equal to m into x minus x1 இங்கு நமக்கு line slope m is equal to minus 0.6 அந்த line இருக்குது points 0.3,1.91 substitute பண்ணா y minus 1.91 is equal to minus 0.6 into x minus 0.3 so the line equation is 0.66 x plus y is equal to 1.91 plus 0.18 that is 0.6 x plus y is equal to 2.09 நமக்கு இந்த லாடர் ground லை தச்சாகுரை எடம் தெரியனும் அதனால் இந்த equationல y is equal to 0 substitute பண்ணா அதாவது x axisல meet பண்ணிர point நமக்கு x is equal to 3.48 meter நிக்கு கடைக்குது அடுத்து ladder length கண்டு பிடிக்கனும் நமக்கு சருக்கு மரத்தில்ல ladder fix பண்ண point 0.3,1.91 and groundல fix பண்ண point 3.48,0 இது ரெண்டுக்கு இருக்கிறு distance L is equal to 3.7 meter அதுதான் இந்த ladder ஓட length சரி, tangent பத்தி பாத்துடோம் இப்போ, normal line, அதாவது, செங்கோட பத்தி பார்க்கலாம். இதுக்கு, நாம் ஒடு joint wheel எடுத்துக்கலாம். இந்த joint wheel, எதாவது ஒரு pointல, tangent வரையவும். இந்த tangent lineுக்கு, perpendicular, அதாவது, 90 degreeல, normal line இருக்கும். அதே மாதிரி, அந்த tangent, curve, எந்த pointல, touch பண்ணுது, அந்த point வழியா, normal line, pass ஆகும். இந்த joint wheel ஓட, spokes தான், அந்த spokes touchாகிற point ஓட normal lines. ஒரு circleல் tangentக்கு அந்த point of contactல perpendicular line வரண்ஜா அது center வழிய பாசாகும்லையா. எங்கியும் normal எல்லாம் center pointலதான் ஒன்னா சேருது. இப்போ tangent ஓட slope தெரிந்தா normal ஓட slope கண்டு பிடிக்கலாம். ரெண்டு lines perpendicular இருந்தா அதோட slope values m1 and m2 இருந்தா m1 into m2 is equal to minus 1 அப்படின் இருக்கும் இதில் m1 or m2 இதாவது ஒரு value 0 நி இருந்தா இன்னுரு slope value infinity or undefined நி இருக்கும் இப்பு அந்த joint wheel எடுத்துக்கலாம் அதில் topmost pointல இருக்கிறு joint wheel ஓட slope 0 இல்லையா அந்த pointக்கு normal வரண்சா அந்த vertical line ஓட slope undefined or infinity அந்த joint wheel ஓட radius 10 meter நு வச்சுக்கோங்க அதோடு center origin அதாவது 0,0 point நு வச்சுக்கிட்டு அந்த joint wheel 6,8 அப்படிங்கிற pointல tangent and normal line equations கண்டு பிடிங்க joint wheel is in circle shape equation of circle is x square plus y square is equal to 10 square differentiate to get slope of tangent value 2x plus 2y into dy by dx is equal to 0. dy by dx is equal to minus 2x divided by 2y is equal to minus x divided by y. Slope at point 6, 8 that is m1 is equal to dy by dx is equal to minus 6 divided by 8 is equal to minus 3 by 4. Equation of tangent formula y minus y1 is equal to m1 into x minus x1. y minus 8 is equal to minus 3 by 4 into x minus 6. 4y minus 32 is equal to minus 3x plus 18. 3x plus 4y is equal to 50. Slope of normal is equal to minus 1 divided by slope of tangent. Since Product of slope of two perpendicular lines 
m1 into m2 is equal to minus 1. Slope of normal m2 is equal to minus 1 into minus 4 by 3 is equal to 4 by 3. Equation of normal formula at point 6, 8. y minus y1 is equal to m2 into x minus x1. y minus 8 is equal to 4 by 3 into x minus 6. 3y minus 24 is equal to 4x minus 24. 4x minus 3y is equal to 0. Substituting 0, 0 satisfy this normal equation. Prove that the normal line passes through the center. Okay students, in the video, we will the equation of tangent and normal. This is the interesting topic in the video. Take care. Bye-bye.